insanımızın içi dışı ilah dolu yahu, put dolu yahu. Yani eskiden panteonlar, işte Yunan panteonu biliyorsunuz efendim, 12 tanrıdan oluşur, Atina'nın sırtlarında durur. İşte Anadolu'da bir sürü panteon var. Ege kıyılarında gittiniz mi bilmiyorum efendim. Artemis panteonuna gittiniz mi? Ben hemen hepsine gittim, gördüm efendim. Yani Panteon Tanrılar Meclisi demektir. Bizimki Tanrılar Meclisi'ni içine dizmiş. Camilerde de var Tanrılar Meclisi. Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali devam eder daha, kesmez yani. 12'ye tamamlayıncaya kadar devam ederler. Yani özetle Panteon Tanrılar Meclisi. Meclisin başına da meclis başkanı olarak Allah'ı geçirmişler. E müşrikler de bunu yapıyordu. Evet. Kula kulluğa hayır. Özgür seçim yoksa iman yok. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Ayetini nereye koyalım? Dileyen diyor bakınız, dilediğim demiyor. Kişinin imanı Allah'ın dilediği değil, insanın dilediğidir. Onun için Allah senin için imanı istiyor, murad ediyor. Fakat onu seçmek senin elinde. Onun için Nuh'un oğlu babasının seçtiği imanı seçmedi. Onun için gemide bir kişilik yer yok idi mi? Değil. Ama yok işte. Anlatabiliyor muyum? Bir kişilik kontenjanı yok babanın oğluna versin. Bir kişilik kontenjanı yok İbrahim Nebi'nin babasına versin. Bir kişilik kontenjanı yok. Efendim Lut Nebi'nin karısına versin. Bir kişilik kontenjanı yok Muhammed Nebi'nin amcasına versin. Ne muhteşem değil mi? Bunlar hikaye mi anlatıldı Allah aşkına? Talep yoksa nasip yok. Onun için nasip nasip nasip diyenlere talep talep talep deyin olmaz mı? Eyvallah.